সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি নাফিল হক শাফিন সংবাদের শুরুতেই শিরোনাম সিটি হাসপাতাল নতুন রূপে মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করবে উদ্বোধনকালে মেয়র লিটন গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজশাহীতে বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ মৃত্যুর কাছে হেরে গেল কেরোসিন স্টোভের আগুনে দগ্ধ নাটোরের সানজিদা এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত নাটোর শহরের বরগাছা এলাকায় একটি ছাত্রী নিবাসে কেরোসিনের চুলা বিস্ফোরণে দগ্ধ হওয়া সানজিদা আক্তার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার ভোরে মারা গেছেন সানজিদা খাতুন লালপুর উপজেলার আব্দুলপুর এলাকার শাহাবুদ্দিনের মেয়ে সানজিদা নাটোর নবাব সিরাজুদ্দৌলা সরকারি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী ছিল এদিকে সানজিদার মৃত্যুতে পরিবারের পাশাপাশি তার কলেজে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গত সাতাশে জুন শহরের বড়গাছা এলাকার জ্যোতি ছাত্রী নিবাসে রান্না করার সময় কেরোসিনের স্টোভ বিস্ফোরণে এনএস সরকারি কলেজের শামিমা সানজিদা ও ফাতেমা নামে তিন কলেজ ছাত্রী অগ্নিদগ্ধ হয় এতে শামিমা ও সানজিদার শরীরের ষাট থেকে পঁয়ষট্টি শতাংশ পুড়ে যায় পরে তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় সেখানে অবস্থার অবনতি হলে সানজিদা আক্তার এবং শামিমা খাতুনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয় চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছয় দিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জালোরে অবশেষে মঙ্গলবার ভরে সে মৃত্যুর কাছে হার মানে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সানজিদার বান্ধবী শামিমার ভাই আকরাম হোসেন নতুন আঙ্গিকে আধুনিক চিকিৎসা সেবা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে রাজশাহী সিটি হাসপাতালের উদ্বোধন করেছেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন মঙ্গলবার বেলা এগারোটায় সিটি হাসপাতাল প্রাঙ্গনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে তিনি সিটি হাসপাতালের উদ্বোধন করেন উদ্বোধনে মেয়র বলেন রাজশাহীতে সিটি হাসপাতাল নতুন রূপে তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবে বলে আশা করি এই হাসপাতালে রোগীরা উন্নত চিকিৎসার আশায় আসবে সিটি কর্পোরেশনের সীমাবদ্ধতার কারণে চিকিৎসা সেবা দেওয়া সম্ভব হয়নি এর আগে রোগীরা আসত কিন্তু পুরোপুরি চিকিৎসা সেবা দেওয়া যাচ্ছিল না এজন্য সেলট্রনের সুনাম ও দক্ষতা দেখে চুক্তি করা হয়েছে রুগীদের ২৪ ঘন্টা চিকিৎসা সেবা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে রাজশাহী সিটি হাসপাতালের কার্যক্রম শুরুর সফলতা কামনা করে মেয়র খায়রুজ্জামান লিটন বলেন শহরতলির পূর্বাংশ কাজলা তালাইমারি বিনোদপুর কাটাখালির মানুষ সিটি হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকে আশা করছি অল্প দিনের মধ্যে সেলট্রনের প্রতিষ্ঠা ও সার্বিক সহযোগিতায় দ্রুত সুনাম অর্জন করবে সেলট্রনকে সার্বিক সহযোগিতার জন্য রাশিক রামেক হাসপাতাল পুলিশ প্রশাসন পাশে থাকবে অনুষ্ঠানে রাজশাহী সিটি হাসপাতাল সেলট্রনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ ফাউজুল মুবিনের সভাপতিত্বে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামিলুর রহমান রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার হুমায়ুন কবির বিপিএম পিপিএম অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নজরুল ইসলাম ও বোয়ালিয়া ডিসি আমির জাফর এক দেশে দুই নীতি মানি না মানব না এই স্লোগানে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে শতভাগ বেতন ভাতা প্রদান ও পেনশন প্রথা চালু এবং জনপ্রতিনিধিদের সম্মানী ভাতা প্রদানের দাবিতে বাংলাদেশ পৌরসভা সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন রাজশাহী জেলা শাখা পৌর কর্মকর্তা কর্মচারীরা দুই দিন ব্যাপী দ্বিতীয় দিন অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে মঙ্গলবার সকাল নয়টা থেকে জেলা কোর্ট চত্বর শহীদ মিনারে একটা পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন বাংলাদেশ পৌরসভা সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির আহ্বানে পহেলা জুলাই সোমবার সকাল নয়টায় পৌরসভা কার্যালয়ের সামনে এই অবস্থান কর্মসূচি চলে দ্বিতীয় দিনের মতন কর্মসূচি চলাকালে সকল প্রকার সেবা কার্যক্রম বন্ধ করে রাখায় পৌরবাসী তাদের প্রয়োজনে পৌরসভা থেকে কোনো প্রকার সেবা না পেয়ে ভোগান্তিতে পড়েছেন শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে এসে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন কর্মসূচি পালনকারে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পৌরসভা সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের রাজশাহী জেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা সহ অন্যান্য পৌর কর্মকর্তা এ সময় তারা জানান দীর্ঘদিন থেকে উপরোক্ত দাবিতে পৌর কর্মকর্তা কর্মচারীরা বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচি পালন করে আসলেও সরকার এ ব্যাপারে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়ায় আমরা আবারও বাধ্য হয়েছি অবস্থান কর্মসূচি পালনে এবার আমাদের দাবি পূরণ না হলে আরও বৃহত্তর কর্মসূচি দিয়ে সারা দেশে পৌরসভাগুলোতে সার্বিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হবে তারা জানান চলতি কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগামী ১৪ তারিখে ঢাকায় যাব রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন ভাতা ও পেনশন চালুর দাবিতে রাজশাহীতে অবস্থান কর্মসূচি 
সরকারি কোষাগার থেকে বেতন ভাতা এবং পেনশন এই এটাই আমাদের মূল দাবি ছিল যে সরকারের কাছ থেকে আমরা যেন প্রতি মাসের এক তারিখে আমরা যেন পাই এই দাবি নিয়ে আমরা এই শহীদ মিনারে চত্বরে অবস্থান ধর্মঘট করতেছি কেন্দ্রীয় কর্মসূচি হিসাবে এবং এই চোদ্দ তারিখে ঢাকাতে আমাদের এক কর্মসূচি আছে এই দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা সারা বাংলাদেশে তিন চার সাতাশটি পৌরসভায় সব একযোগে আমরা সবাই কর্মবিরতি করব এই বেতনের জন্য বাংলাদেশে তিনশো সাতাশটা পৌরসভায় বর্তমানে আমাদের দুই থেকে চুয়াত্তর মাস পর্যন্ত বিভিন্ন পৌরসভায় বেতন বকে আছে এ যাবৎ আমরা সরকারের গত দুই বছর থেকে আন্দোলন সংগ্রাম করতেছি কিন্তু সরকার আমাদেরকে গত মার্চ দুই হাজার সালে বেতন দেওয়া হবে মর্মে আমাদেরকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে উঠাই দেয় কিন্তু এখন পর্যন্ত তার সুফল ভোগ করতে পারি নাই বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি গ্যাসের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে আনা ও ভোটের অধিকার ফিরিয়ে এনে সরকারের পতন ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের সরকার গঠন আন্দোলনের জন্য সবাইকে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন রাজশাহী বিএনপির সভাপতি মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল মঙ্গলবার সকালে বেগম খালেদা জিয়ার নিঃস্বার্থ মুক্তি ও গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশে এ আহ্বান জানান তিনি রাজশাহী বিএনপির আয়োজনে পার্টি অফিসের সামনে এই বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয় এতে সভাপতিত্ব করেন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শফিকুল হক মিলন সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির মহানগর সভাপতি মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল এ সময় উপস্থিত ছিলেন ওয়ালিউল রহমান রানা যুবদলের সভাপতি সুইট সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান রিটন জেলা যুবদলের সভাপতি শফিকুল আলম সমাপ্ত নহাটা পৌরসভার মেয়র মকবুল হোসেন তানোর পৌরসভার মেয়র মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সহ বিএনপির সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ যৌক্তিক কারণে সরকার গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে বলে জানিয়েছে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের মঙ্গলবার দুপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অসুস্থ অভিনেতা এটিএম শামসুজ্জামানকে দেখতে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি বিরোধী শক্তি হরতালের ডাকে সারা পাবে না বলে দাবি করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন এ নিয়ে যদি বিরোধী দল হরতাল বিক্ষোভের ডাক দেয় তারা দিতে পারেন কিন্তু আমার ধারণা হরতালে তারা জনগণের সারা পাবে না আমাদের দেশের মানুষ বাস্তবতা বোঝেন বাস্তব কারণে যৌতিক কিছু দাম এখানে সমন্বয় করা হয়েছে কাজে দেশের মানুষ এই বিষয়টাকে সহজভাবে নেবেন এটাই আমরা আশা করি আর সাধারণ জনগণ এর প্রতিবাদ করছে তারা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যেন গ্যাসের দাম বাড়ানো না হয় যৌক্তিক কিছু কারণ আছে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির পেছনে সেটা আমি গতকাল মিডিয়াকে বলেছি আমার আজকে নতুন কোনো কথা নেই আর এ নিয়ে যদি বিরোধী দল হরতাল বিক্ষোভের ডাক দেয় এটা তারা ডাক দিতে পারবেন কিন্তু আমার ধারণা হরতালে জনগণের সারা তারা পাবেন না বরগুনায় রাস্তায় ফেলে প্রকাশ্যে স্ত্রীর সামনে রিফাত শরীফকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যার অন্যতম প্রধান আসামি সাব্বির হোসেন নয়ন ওরফে নয়ন বন পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয়েছেন মঙ্গলবার ভোর সোয়া চারটার দিকে জেলার পুরাকাটার পায়রা নদীর পারে এ বন্দুক যুদ্ধের ঘটনা ঘটে ঘটনাস্থল থেকে একটি পিস্তল এক রাউন্ড গুলি দুটি শটগানের গুলির খোসা এবং তিনটি দেশীয় ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয় এ ঘটনায় এএসপি শাহজাহান সহ চার পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন নয়ন বন্ডের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বরগুনা জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে বরগুনার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মারুফ হোসেন এ খবর নিশ্চিত করেছেন তিনি জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রিফাত হত্যা মামলার প্রধান আসামি সাব্বির হোসেন নয়ন ওরফে নয়ন বন্ডকে গ্রেফতার করতে বরগুনা সদর উপজেলার বুড়িরচর ইউনিয়নের পুরাকাটা নামক এলাকায় ভোর সোয়া চারটার দিকে অভিযান চালায় পুলিশ এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে গুলি চালায় নয়ন বন ও তার সহযোগীরা পুলিশ ও আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালায় গোলাগুলির এক পর্যায়ে নয়ন বন্ড বাহিনী পিছু হটে পরে ঘটনাস্থলে তল্লাশি করে নয়ন বন্ডের গুলিবিদ্ধ মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ নয়ন বন্ডের বিরুদ্ধে আটটি মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ এর আগে সোমবার সন্ধ্যায় মামলার এজাহারভুক্ত এগারো নম্বর আসামি অলি ও ভিডিও ফুটেজ দেখে শনাক্ত করে অভিযুক্ত তানভীর আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে নাটোরের পুলিশি বাধার মুখে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে জেলা বিএনপি 
মঙ্গলবার বেলা এগারোটার দিকে শহরের আলাইপুর এলাকায় দলের অস্থায়ী কার্যালয়ে এই কর্মসূচি পালন করা হয় কর্মসূচি চলাকালে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি শহীদুল ইসলাম বাচ্চু সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক প্রচার সম্পাদক ফরহাদ আলী দেওয়ান শাহিন সহ জেলা থানা ও পৌর বিএনপি এবং সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ সময় বক্তারা বলেন গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির ফলে সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার উপর প্রভাব ফেলেছে এতে তাদের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পাবে সরকার বড় ধরনের দুর্নীতি করে ঘাটতি পূরণের জন্য গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করে সাধারণ জনগণের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে তারা অবিলম্বে গ্যাসের দাম কমানোর জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানান রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন ভাতা ও পেনশনের দাবিতে নাটোরের আটটি পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীদের দ্বিতীয় দিনের মতো কর্মসূচি চলছে মঙ্গলবার সকাল নয়টা থেকে বাংলাদেশ পৌরসভা সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসাবে সকল নাগরিক সেবা বন্ধ রেখে একযোগে নাটোর প্রেস ক্লাবের সামনে তারা অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে এ কর্মসূচি চলে দুপুর একটা পর্যন্ত কর্মসূচি চলাকালে তারা তাদের দাবির সমর্থনে বিভিন্ন স্লোগান দেন এ সময় বক্তারা বলেন অনেক পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীরা ঠিকমতো বেতনও পান না ফলে তারা পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন এ অবস্থায় বক্তারা সরকারের কাছে তাদের ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়ারও আহ্বান জানান এর আগে তারা এক মানববন্ধন কর্মসূচিও পালন করে এ সময় উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের নাটোর ইউনিটের সভাপতি প্রভাত কুমার চন্দ জেলা শাখার সভাপতি জুলফিকুর হায়দার বাবু সহ আটটি পৌরসভার নেতৃবৃন্দ ও কর্মকর্তা কর্মচারীরা উল্লেখ্য দোসরা জুলাই মঙ্গলবার সকাল ছয়টা থেকে তেসরা জুলাই সকাল ছয়টা পর্যন্ত পৌরসভার সড়ক বাতি ও কনজারভেন্সি সহ সকল সেবা কার্যক্রম বন্ধ রেখে তারা এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে এরপরেও যদি তাদের দাবি পূরণ করা না হয় তাহলে আগামী ১৪ জুলাই সকল পৌরসভার সেবা কার্যক্রম বন্ধ রেখে ঢাকার অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হবে বলেও জানান তারা গোপালগঞ্জে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ সরকারি ঔষধ সহ ডাক্তার শেখ লুৎফর রহমান নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে ভ্রাম্যমান আদালত মঙ্গলবার দুপুরে ভ্রাম্যমান আদালতের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ সালাউদ্দিন দীপুর নেতৃত্বে শহরের কবরস্থান রোড মিয়াপাড়া এলাকায় লাবিবা পলিক্লিনিকের মালিক ডাক্তার শেখ লুৎফর রহমানের বাড়িতে অভিযান চালানো হয় এ সময় তার বাড়ির আলমারি থেকে কয়েকটি কার্টুন ভর্তি অবস্থায় বিপুল পরিমাণ সরকারি ঔষধ জব্দ করা হয় পরে ম্যাজিস্ট্রেট শেখ সালাউদ্দিন দীপু ডাক্তার লুৎফর রহমানকে এক মাসের কারাদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন জনমনে প্রশ্ন এটাই যে কিভাবে সরকারি হাসপাতালের বরাদ্দকৃত ঔষধ প্রাইভেট ক্লিনিকে পাওয়া যায় সরকারি ওষুধ পাচারের সাথে জড়িত সকলকে আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি সাধারণ মানুষের এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ